there any doubt please let me know i will i will i'll sort of explain it to you those doubts yes guys doubt will undo arkengilum arkengilum chodicha karyangal endengilum confusion yes for a second eh doubt undo guys doubt 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 ark in doubt illa ark in doubt gal illa yes ah chuchu shiva chuchu sir 67 le ah അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പൈസ വെച്ചിനി നിങ്ങളുടെ ഷെയറും കൂടെ വാങ്ങുന്നെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യരുത് ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പനി കമ്പനീനെ തന്റെ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പനി കമ്പനീന്റെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കരുത് അല്ലേ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പനി കമ്പനീന്റെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കരുത് അഥവാ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനു തുല്യാവും എന്നാ പറയുന്നേ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് തുല്യാവും യെസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് തുല്യാവും ആണോ ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർ മേടിച്ചാൽ അത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് തുല്യാവും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അത് എളുപ്പമല്ല കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം അല്ലെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം ആണോ അപ്പൊ അത് ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കണം ആണോ എന്നാലല്ലേ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടേതായ ഷെയർ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം റിഡക്ഷന് തുല്യമായോണ്ട് ആണോ ആണോ യെസ് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതെങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കാം അതായത് ആ നിയമത്തിൽ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കും വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ ആണോ അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എക്സിന് കമ്പനി പൈസ കൊടുത്തു എടാ ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരാം നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ അതായത് ഞാനാകുന്ന കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കമ്പനി കമ്പനിയുടേതായ ഷെയർ മേടിക്കാൻ നോക്കിയ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ കമ്പനി വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കും ആണോ അപ്പൊ ആ സാധ്യതയും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവനില് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ നോ വളഞ്ഞ വഴി നോ നേര വഴി ഓക്കെ നോ വഴി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വളഞ്ഞ വഴിയും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചിടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഒരു കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടേതായ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പനിക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്ത് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ബാങ്ക് ആകുമ്പോഴേ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് തന്നെ ലോൺ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ ആ ലോൺ എടുത്ത് ആ ലോൺ എടുത്ത ആള് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും അത് ബാങ്ക് അറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഷെയർ മേടിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബാങ്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ആ പൈസ വെച്ച് ആ ലോൺ എടുത്ത ആള് ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്ക് വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ സാറേ പ്രശ്നം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് സി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഈ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴാണ് മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴാണ് മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ കമ്പനി നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടും 
നല്ല ഗ്രോത്തോടെ മുന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് ആണോ ആണോ പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ചുമ്മാ അങ്ങ് മേടിച്ചു കൂട്ടുക അതായത് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ് ഇനോഫസ് സോറി ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുക ഡെയിലി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അപ്പൊ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാ ഷെയറിന്റെ അപ്പൊ വിൽക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ വിൽക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇൻഫോസിന്റെ ഷെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറെ പേര് ചേർന്ന് അതിനെ എല്ലാ ദിവസവും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വേടിക്കുക വേടിക്കുക ഡിമാൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൂട്ടുക ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ വേടിച്ച് 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 അതിന്റെ വാല്യൂ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആണോ അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് മെനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നൊരു മാർക്കറ്റ് മെനിപ്പുലേഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്തുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹർഷദ് മേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയാം ഈ പൈസ കിട്ടിയത് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റി എസ് ബി ഐ പുള്ളിക്ക് പൈസ തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ എസ് ബി ഐ തന്ന പൈസ വെച്ച് പുള്ളി വേറെ പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർ മേടിച്ച് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു അന്നത്തെ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് പുള്ളി അടിച്ചു മാറ്റിയത് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ എന്നിട്ട് പുള്ളി മാർക്കറ്റിൽ അത് ഡംപ് ചെയ്ത് ചില കമ്പനികളുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് ബി ഐ എന്തിനാണ് ഹർഷദ് മേത്തേക്ക് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൊടുത്തത് എസ് ബി ഐക്ക് വേറൊരു ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കാനാണ് യെസ് വേറൊരു ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷെ കുറച്ചു നാള് ഹർഷദ് മേത്ത ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കാതെ ഈ പൈസ ഹർഷദ് മേത്ത സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അത് എസ് ബി ഐ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഹർഷദ് മെഹത്ത താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയത് കേസായതും അങ്ങനെ വഴക്കായതും അവസാനം ഹർഷദ് മേത്ത ജയിലിൽ മരിക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കാരണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ മീൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി മാർക്കറ്റിനെയൊക്കെ മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് സി ഈ സെക്ഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് മെനിപ്പുലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനേ ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദയർ ഇൻ ദിസ് തിങ് ഓൾസോ സെബി ആക്ട് ഓൾസോ ബട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് സെബി ആക്ട് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി ആക്ട് ദ പ്രൈമറി ആക്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അ കമ്പനി ഇസ് ഓൾവേസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് യെസ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാസ് സോർട്ട് ഓഫ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇസ് ദർ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് ബൈ അ ലോഡ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്
പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹർഷദ് മെഹത്തയുടെ മറ്റേ ഇതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയ പേജ സി made him infamous as a market manipulator ennaan ezhidirikkana so he manipulated the market engane chumma companygalde share ingane artificially demand create cheyidu share price melodu kondu poi understood understood yes yes that's what he did they then chala ishtamulla chala shares undayirunnu adilayirunnu koodalum pulli cheyidondirunnu ആ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ആണ് കൂടുതലും കീറിപ്പോയത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്മി ആൻസർ ദൻ ക്യാൻ യു ആൻസർ വൺ ഓഫ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കേട്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോയത് what is the difference between section 66 and section 68 what is the difference between section 66 and section 68 reduction of share capital ഇപ്പുറത്ത് ബൈ ബാക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ചിങ്കാരി വേണം കേൾക്കാം കേൾക്കാം ചിങ്കാരി വേണം ഇല്ലേ ശരി കുഴപ്പമില്ല സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യാൻ സമൺ ആൻസർ give it a shot guys i mean ningalum kodam chindichu karyangal para ningalku endu thonnu section 66 um 68 inde vyathyasam endanu ningalku thonnu yes ningalum kodam sahayarichu oru uttarave nalgade ithrayega ningal class kettadalle she indrade engile ka para section 66 68 inde answers para i mean what's the difference so there's an answer coming up reduction does not involve cash outflow need not be the case need not be the case there might be cash flow i'll give you an example see uh, in section 66 there are three methods of reduction yeah there are three methods of reduction three methods of reduction what are those three methods one is reducing the liability yes one is reducing the liability what does that mean face value share inde 10 rupaya paid up value etraya 6 rupaya company endu edu face value 10 ne face value endaaki maati fix aaki maati appo member inde liability endai extinguish aayi aano aano this is one way of reduction ano what is the second way second way second way nu parayunnathu matte loss loss ulla company ide balance sheet um ekka clean cheyan vendi tend edu loss ne engotu kondu poi adjust edu capital lot kondu poi adjust edu adhaidu aa loss kaaranam nashichu poya capital ne cancel edu kalanu ano appo endu entry idu nammal ഇവിടെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇടാം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി ഇടും എന്നറിയോ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി ഇടും എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെയിം എൻട്രി ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതേ ഫേസ് വാല്യൂ ടെന്നിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ സിക്സിനെ ആയിരിക്കും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും 
സിക്സ് ലാക്സ് ഇവിടെയും സിക്സ് ലാക്സ് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റി വേണോ ഈ ഡെഫിനി ഈ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ബൈ ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ആവില്ല ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ആവില്ല ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്ന കേസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ആവും ആവും അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിന് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ആവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കേസിന്റെ എൻട്രി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫേസ് വാല്യൂടെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഉള്ളാവുന്ന യെസ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് യെസ് യെസ് ഇതിന്റെ പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ സിക്സ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടിക്കാണും ഗൈസ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കാണും ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ഈ ഫേസ് വാല്യൂനെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ പത്ത് എന്നുള്ള ഫേസ് വാല്യൂനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് വാല്യൂ സിക്സ് ആക്കി അപ്പൊ എന്ത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര രൂപ സിക്സ് ലാക്സ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര ഇവിടെയും സിക്സ് ലാക്ക് നറേഷനിൽ എന്ത് എഴുതും റുപ്പീസ് ടെൻ ഫേസ് വാല്യൂ കൺവേർട്ട് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ബുക്സില് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ഏത് കേസില് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസില് റെഡ്യൂസിംഗ് ഓർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ദ ലൈബിലിറ്റി ഓൺ ഷെയർ ഈ കേസില് ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റി എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആയി കാര്യം എന്താ നാല് രൂപ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ ടെൻ ആയിരുന്നപ്പോ അതില്ലാതായി ആ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ലാതായി അപ്പൊ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആയി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാ റിഡാക്ഷൻ സാറല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇതിന് എൻട്രി ഇല്ല എന്ന് സി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ഈ എൻട്രി ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സി ഈ എൻട്രിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല നോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എൻട്രിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസക്തി കൊണ്ടുവന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നറേഷൻ ഇട്ടതുകൊണ്ടാ നറേഷൻ ഇട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയത്തൂടിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും എൻട്രിക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് സെയിം അക്കൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നറേഷനിലാണ് ആ പ്രസക്തി വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നറേഷൻ എഴുതിയോണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻട്രി ഇല്ല എന്ന് ടെക്നിക്കലി എൻട്രി ഇല്ല ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ ഈ എൻട്രി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പേടപ്പ് വാല്യൂ പറ വെച്ചേ ശരി ഞാനത് കാണിച്ചരാ സിക്സ് അപ്പൊ ബുക്സില് പേടപ്പ് വാല്യൂ കാണിക്കോ അതോ ഫേസ് വാല്യൂ ഇടത് കാണിക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ആറ് ആറ് രൂപ കിട്ടി എൻട്രി നേട് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആറ് രൂപ കിട്ടി എൻട്രി ഇട് എൻട്രി പറ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ അക്കൗണ്ട് എത്ര ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം എങ്ങനെയാത് നറേഷനിൽ എന്താ എഴുതും വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഷെയർ 
റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നറേഷനിൽ എടുത്തു ആണോ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് ഇതാ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ സിക്സ് ഉള്ളതിനെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ എത്ര രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ആറ് രൂപ പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ആറ് രൂപ ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നീ ആലോചിച്ച് പറ ടെക്നിക്കലി എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ബുക്സ് ടാലി ആവത്തില്ലേ ഈ എൻട്രി ഇട്ടില്ലേലും ബുക്സ് ടാലി ആവോ ഇല്ലയോ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുവോ ഇല്ലയോ എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം പറയൂ ഷേബെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നല്ല ഇല്ല ഇല്ല ആവശ്യമില്ല 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 നമ്മൾ എന്തിനാ എൻട്രി ഇട്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ പത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആറേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ഇട്ടത് ബട്ട് ടെക്നിക്കലി ഒരു എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻട്രി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യെസ് ശേവിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും വേറെ രീതി പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലായ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ആ ഒരു ഇതില്ല മനസ്സിലായെന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ വേറൊരു എന്നാലേ എന്നാലേ ഞാൻ നിനക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം നീ ഇതിന്റെ എൻട്രി പറ നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണേ നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളി പേഡപ്പ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിക്കാണും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കാണും ഉറപ്പാണോ നമ്മളെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഈ ഫുള്ളി പേഡപ്പ് ഷെയറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി ആയിരം ഷെയർ ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായോ ആയിരം ഷെയർ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എൻട്രി ഷേബ പാസ് ചെയ്യും ബുക്സിൽ ഡൈറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പറയൂ ഷേബെ ആ സ്റ്റോക്ക് ആക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻട്രി ഇല്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം ഒരു പേരിന് ഡിസ്ക്ലോഷർ പർപ്പസിന് എന്ത് എൻട്രി എന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെളി കളയും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ത് വെളി കളയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെളി കളയും ടു ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ എന്നിട്ട് ബ്രാക് മറ്റേ നറേഷൻ എന്തായിരുന്നു വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് വൺ ലാക്ക് ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ബീങ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഈ എൻട്രി എഴുതിയില്ലേലും ബുക്സ് ടാലി ആവുമോ ഈ എൻട്രി എഴുതിയില്ലേലും ബുക്സ് ടാലി ആവുമോ അപ്പൊ ഈ എൻട്രിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്ലോഷർ പർപ്പസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് എന്ത് എൻട്രി പോലെയാ ബുക്ക് എൻട്രി പോലെയാ ആണോ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ ബുക്ക് എൻട്രിയാ യെസ് പ്രസക്തി വലുതായിട്ടില്ല ആണോ യെസ് അതേപോലെ അല്ല ഇതാ ഈ എൻട്രിയും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സിക്സ് ലാക്കും ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് ലാക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ടെൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഫേസ് വാല്യൂ സിക്സ് ആക്കി ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ആക്കി ബാക്കി ഫോർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈബ്രറ്റി എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് റിഡക്ഷൻ ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് എൻട്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ എൻട്രി ഇടാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എൻട്രി ഇടാം 
ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആർ യു ഗൈസ് ഓൾ വിത്ത് മീ യെസ് ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യെസ് ഒരുപടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പനിക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പി ആൻഡൽ ഉണ്ട് ഒരു ആറ് ലക്ഷം വാല്യൂലെസ് ആയിട്ടുള്ള പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഓക്കെ വാല്യൂലെസ് ആയിട്ടുള്ള പേറ്റൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം എന്ത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ഈ വാല്യൂലെസ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആണോ എന്ത് എൻട്രി എഴുതും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ടു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പി ആൻഡൽ സിക്സ് ലാക്സ് ടു വാല്യൂലെസ് ആയിട്ടുള്ള പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ലാക്സ് ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ഈ ഐറ്റം രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഇവിടെ എൻട്രി പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ആണ് സോ ഹിയർ ദി എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ ആക്ച്വലി ക്യാൻസലിംഗ് സെർട്ടൻ അക്കൗണ്ട്സ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സെർട്ടൻ അക്കൗണ്ട്സ് ടു ദ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓ ദ ക്യാപിറ്റൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് നോ ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ യുവർ ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ യു ആക്ച്വലി യൂസ് ബോത്ത് പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ദയർ understood and sometimes the creditors they forgo their portion of uh, money that they are uh, they have a right to receive so there will be three places from where the reduction will take place one is equity share capital one is preference share capital and creditors redu- reduce in the reedi parna oru reserve pole create avaya don't worry if you didn't understand what i just said right now don't worry you will study it in your internal reconstruction okay okay അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് കേസ് മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡ് കേസ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് കേസ് വാട്ട് ഇസ് ദേർഡ് കേസ് ദ തേർഡ് കേസ് ഇസ് വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ബൈ ബാക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർ കമ്പനി ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ദ ടോട്ടൽ വിൽ ബി ടെൻ ലാക്സ് റൈറ്റ് and it is fully paid up also face value is 10 paid up value is also 10 so it is fully paid but our company later on understood that our company does not require 10 lakhs our company only requires 4 lakhs i mean i mean 6 lakhs so our company does not need 4 lakhs so our company will pay back 4 lakh rupees what entry will you pass sheba what entry will you pass sheba yaar dhairyayittu para enakku ariyunna idakke nee dhairyayittu para nee endina pedikkunna dhairyayittu para fully paid avalle appo equity share capital account of the bank ah engane para correct aa nee parne equity share capital account debt to bank 4 lakh 4 lakh iya 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 4 lakh 4 lakh ano idelle nammal buyback il pass cheyna entry ha buyback il idu pole entry pass cheyna buyback il vache free reserve ubayichilla adi aanu yan nanakku tharan povunne idelle marange bank kidakkunna reserves aanu alle nee nee illadile innale yan buyback edipichappo nee enikku entry paranjana nee paranjana entry yan ipa kaanichu tharan ഓക്കെ 
എൻട്രി ചെയ്ത് തന്നെയല്ലേ എൻട്രി ചെയ്ത് തന്നെയല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇഫക്റ്റ് എന്താ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കിട്ടും അല്ലെ കമ്പനിയുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും അതല്ലേ ഇഫക്റ്റ് അതല്ലേ ആ അത് ഫ്രീ റിസോർസ് എന്നാണ് എവിടെന്നാണോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇഫക്റ്റ് അതല്ലേ ഇഫക്റ്റ് അതല്ലേ ആണോ യെസ് ഷേബ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം കറക്റ്റാ ബൈബാക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ റിസോഴ്സും സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീമിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഷേബ നൽകിയത് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബൈബാക്കിൽ ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കുറയും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കുറയും റിഡക്ഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇവിടെ ഞാനൊരു എൻട്രി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ പേടപ്പ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് പക്ഷെ നാല് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തു നാല് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ഷെയറിന്റെ നാല് രൂപയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഷെയർ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും കമ്പനിയിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ആയി മാറും അപ്പൊ സിക്സ് ലാക്സ് ആണോ ബൈബാക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഷെയർ അങ്ങ് വാങ്ങുക ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ കുറഞ്ഞ് എൺപതിനായിരം ആവും ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ പോകും അതാണ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കുറയും ഒരു ഷെയറിന്റെ പേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പേഡ വാല്യൂവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷെ എന്ത് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഷെയറിന്റെ നമ്പർ മാറുന്നില്ല പണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ബൈബാക്കിലോ പണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇപ്പൊ എൺപതിനായിരം ഉള്ളൂ കാര്യം ഫുള്ളി ഒരു ഷെയറിനെ അങ്ങ് മേടിച്ചു ഒരു ഷെയർ അല്ല ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിനെ മേടിച്ചു യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് You understood the difference? ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുളവാക്കിയ എല്ലാം കൂടെ പുകയായ പുകയായെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇങ്ങ് മറന്നു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓവറായി പോയെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻട്രി ഒക്കെ കാണിച്ച അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എൻട്രി ഒക്കെ കാണിച്ച് ഓവറായെങ്കിൽ വിട്ടേരെ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേരെ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേരെ ശരി കഥ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരും കത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേരെ യെസ് കത്തിയ ബൈബാക്കിൽ ഒരു ഷെയർ അങ്ങ് വേടിക്കുക റിഡക്ഷനിൽ ഷെയർ പോകുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അത് തന്നെയാ യെസ് യെസ് വേറൊരു രീതി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലേ ബൈബാക്കിലോട്ട് കമ്പനി പോകുന്നത് വെൻ ദ കമ്പനി ഇസ് ഡൂയിങ് വെൽ the company has lot of money with it and company doesn't know what to do with the money reduction le company ponadu when the company is doing extremely bad when things are going really bad but in a way but in a way reduction moonu reethi undu moonamatha reethi endha paying back the money adu it's not a it's not a dire situation that situation is not bad for the company the company does not need some money so it's giving it giving the uh, shareholders back their money yes but not buying the shares just a portion of it so the number of shares will still exist the same as it was before guys understood guys understood katti enikki pala katti that's good katti idu nannai aali kattanam yes okay i'll i'll, I'll just uh, show you one another subsection that i didn't mention last time when i was taking class e reduction of share capital le section 66 section 66 il oru karyam eduthu parayunu i'll just show you section 66 section 66 il oru karyam eduthu parayunu
ഇതായത് സബ്സെക്ഷൻ സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ സബ്സെക്ഷൻ സിക്സിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ എ കമ്പനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ബാധകമല്ല ബൈ ബാക്കിൽ എന്ന് ബൈ ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് വേറെ രണ്ടിലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും ചിലപ്പോ ഷെയർ ഷെയറിന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും രണ്ടിൽ ഏകദേശം ഇഫക്റ്റ് സെയിം ആ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വേറെ ബൈ ബാക്ക് വേറെ എന്ന് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ സിക്സിൽ പറയുന്നു നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ എ കമ്പനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റഡ് അത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ഷോ യു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൂടെയാണ് എക്സംഷൻ ടു ബൈ ബാക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ എക്സംഷൻ ടു ബൈ ബാക്ക് നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ കമ്പനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ബൈ ബാക്ക് വേറെ ബൈ ബാക്കിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേറെ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേറെ എന്ന് അവർ എടുത്തു പറയുക ഏത് സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ എടുത്തു പറയാം അണ്ടർസ്റ്റഡ് യെസ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഗൈസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോഴേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ അമൗണ്ട് ഒക്കെ കുറയല്ലേ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ആവുകയല്ലേ ആവുകയാണോ അല്ലയോ ആവുകയല്ലേ ആകുക ആകുകയല്ലേ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് സോ ഇസ് ഇൻ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു reduction of capital because the capital is actually going out yes it is not buyback but it is reduction ano ennal redemption of preference shares ilum eduthu oru karyam parayunu yan kaanichara adu സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാ പറയുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാ ഒരു സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈശ്വര സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണേ ഓഹോ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലോ അല്ല ബേസിക്കലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാ പറയുന്നത് ഇതാ ദ ക്യാൻസ് സബ്സെഷൻ ടു വേണ്ട ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് അണ്ട് സബ്സെഷൻ വൺ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡീംഡ് to be a reduction of share capital എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അത് ഞാൻ പറയുന്ന സഹിച്ചിരിക്കണെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓതറൈസ്ഡ് ഇതില് ഒരു ലക്ഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയത് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്താണ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ അൺസബ്സ്ക്രൈബിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എന്തു പറ്റും ഇഷ്യൂഡ് എത്രയായി മാറും നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയി മാറും അപ്പൊ ഈ ത്രീ തൗസൻഡിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തല്ല it is not seen as reduction of capital enn eduthu parayunu evade section 50 61 il subsection 2 the cancellation of shares under subsection 1 shall not be deemed to be reduction of capital adil ed clause ne pettita yadarthathi parayana ee clause e anda cancel shares which at the date of passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled അത് എന്തല്ല റിഡക്ഷൻ അല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു പ്ലസ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 
എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റിഡക്ഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കേണ്ട കാര്യം അത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് രണ്ടാ പക്ഷേ ഇഫക്റ്റ് രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയാ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യെസ് കൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യെസ് understood yes kuch cheri oru karyam ayan tappe endo ende manasil angane oru karyam ullathu pole enikku thonnu endodeyo kandittulla pole thonnu enal tappe oru second le njan idu thappi edukkate ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടാ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്നാലും ഞാൻ എവിടെയോ അത് കണ്ട പോലെ ചെയ്യും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ശരി കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പിടി കിട്ടിയോ വ്യത്യാസം പിടിയോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ 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 ധൈര്യം ചോദിച്ചോളൂ ചിലവർ നല്ല ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഐ ഫോട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ അത് ക്ലാസ് ചോദിക്കണമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലീസ് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ സർ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സബ്സെഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ സെക്ഷൻ ഓ യെസ് ഇത് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സി സിക്സ്റ്റി സെവൻ സബ്സെഷൻ ഫോറിൽ എന്താ പറയുന്നത് നത്തിങ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഷാൽ അഫക്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ടു റിഡീം എനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കരുത് ആണോ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് യെസ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പനി പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്നിട്ട് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി മേടിക്കുന്നതിന് തുല്യം പോലെ ആയില്ലേ കാര്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ പൈസ കൊടുക്കുക റിഡംഷന്റെ സമയത്ത് ആണോ അപ്പൊ അത് എന്തുപോലെ തോന്നുന്നു കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് അതുപോലെ തോന്നില്ലേ അതുപോലെ തോന്നില്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ തോന്നണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല എന്തല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് എന്ന് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ അഫക്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ടു റിഡീം എനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്താൽ അത് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ ബാക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ ഈ സെക്ഷനെ ഞാൻ കണ്ടു എവിടെയോ കണ്ട് 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 എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഇതാ ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതായിരുന്നു അത് ഇവിടെ കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യെസ് യെസ് സി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ലോ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നു ഒന്ന് ടാക്സ് ടാക്സ് റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ എന്ന് പോകും കേട്ടോ ടാക്സ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൈ നോക്കും ലോ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നേന്നേ ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എസ് എം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും ഓഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യും ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതി തരണേ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വേണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അസൈൻമെന്റ് വേണ ഞാൻ തരുമ്പോ തരുമ്പോ തരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം റിവൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ടാക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യണം ലോ റിവൈസ് ചെയ്യണം എസ് എം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എസ് എം റിവൈസ് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഓഡിറ്റിംഗ് റിവൈസ് ചെയ്യണം ടാക്സും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ടാക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യണം ലോ എന്തായാലും പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിവിഷനും അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ നടത്തണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്തോ ലോയിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ തീരുന്നവരെ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്തോ എത്രത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം എടുത്തോ അതുവരെ റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരുന്നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും കേട്ടോ ആസ് എ ലോ ഫാക്കൾട്ടി ഞാൻ എത്രാമത്തെ തവണയാണെന്ന് അറിയാം ഈ ബുക്കും ആക്റ്റും എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ തവണ എന്തിന് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണോ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആണോ ടൂ തേർഡ് ആണോ ഇതാണോ അതാണോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഞാനിത് എത്രാമത്തെ തവണയാണെന്ന് അറിയാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുന്നു എത്രാമത്തെ തവണ നമ്മളെല്ലാരും മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ ടാക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എസ് എം പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും തീരില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാ അല്ലേ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ലോജിക്ക് നിങ്ങളെ തലയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി മാത്സ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്സ് റിവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് മാത്സ് ആ ലോജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദയർ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദറ്റ്സ് വൈ യു റിവൈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് യു ഡോ യു ഡോ ടെക്നിക്കലി നീഡ് ടു റിവൈസ് വൺസ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ ഇഫ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹാഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോ റിമെമ്പർ ദൻ ഓബിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ദ തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ടാക്സ് ലോ എസ് എം എൻ ഓഡിറ്റിംഗ് സി ടാക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ you are you are studying income tax act and gst act it is law it is law so for that purpose you have to revise these things chapter 6a revise yada engane ningal ortu vekkum tds revise yada ningal engane ortu vekkum specific deductions nammala salary il ninnu ningal engane ortu irikkum capital gain deductions ningal engane ortu irikkum bhayangara vaada revise edilengil tax revise cheyanam law revise cheyanam auditing revise cheyanam sm revise cheyanam പിന്നെ എസ് എം വേണമെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റിംഗ് വെസവും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഈ ആർ ടി പി എം ടി പി ഒക്കെ ഇല്ലേ യെസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിന്റെ സജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സും ഒരു അഞ്ച് അറ്റംപ്റ്റിന്റെ എടുക്കുക ആർ ടി പിയും എം ടി പിയും പ്രീവിയസ് ഇയറും അതിന്റെ സജസ്റ്റ് ആൻസറും എടുക്കുക ഫുൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ ടി പി എം ടി പിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എസ് എമ്മിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി എയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയും തിരിച്ചു ആ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ഐറ്റം എ എസ് പോലെ എ എസിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇത് മാറ്റിയും തിരിച്ചു ആണ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചാലേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും കാര്യം അതിന്റെ അപ്പുറം ചോദിക്കാൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മാറ്റിയും തിരിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഐ മീൻ മാറ്റിയും തിരിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പൊ ഒരു രീതി എങ്ങനെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ എസ് എം ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആർ ടി പിയും എം ടി പിയും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സും ഫുള്ള് പഠിച്ചാൽ ഓഡിറ്റിംഗും എസ് എമ്മും കുറെ ഒക്കെ കവറായി കാര്യം നിങ്ങൾ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഓഡിറ്റിങ്ങും വൃത്തിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വായിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ആർ ടി പി എം ടി പി പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ കമ്പൈലേഷൻസ് പഠിക്കുക അതാകുമ്പോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എസ് എം ഒ ഓഡിറ്റിംഗ് കവർ ആവും ഓക്കെ ലോയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് അങ്ങനെ ഒട്ടും ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ചെയ്യല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ടാക്സ് വൃത്തിക്ക് പ്രൊവിഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് എടുക്കും ഓക്കെ കാര്യം ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പറ്റീഷനകത്ത് എല്ലാ ഹെഡുകളും വരും സെറ്റ് ഓഫും കാര്യം ഫോർഡും വരും ചിലപ്പോൾ ക്ലബിംഗ് വരും ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ വരും ആണോ എല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാക്സ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ടേ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏസും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാടാ ഏസിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഏസ് റിലേറ്റഡ് ഞാനേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് മെയ് അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഇന്റർന്റെ ഇന്റർന്റെ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് യെസ് അന്നും എന്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഇതുണ്ടായിരുന്നു എലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റിന്റെ അത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ പുതിയ സിലബസ് ഇന്ത്യ ഉള്ള അല്ലെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കിട്ടി കാണിച്ചേ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ എ എസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എ എസ് ടു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് വൈ ഇവിടെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് ഇന്റർലി എനിക്ക് വന്ന ചോദ്യം ഇത് ഇതേ ചോദ്യം ഫൈനലിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം ഫൈനലിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇതേ ചോദ്യം ഫൈനലിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനലിലും സെയിം ചോദ്യം തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം മാറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മെയ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അത് ചോദിച്ചു ഇതേ ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചു എഫ് ആർ എന്നാണ് ആ പേപ്പറിന്റെ പേര് ദാ ഇതാണ് ആ ചോദ്യം അയ്യോ ഇതല്ല ഇതല്ല അയ്യോ ഒരു സെക്കൻഡ് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ അല്ല ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പൊ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ എഴുതുന്നതിന്റെ അറ്റംപ്റ്റിന് മുമ്പ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ സെക്കൻഡ് ഈശ്വര ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണേ മാറ്റിക്കല്ലേ ഇതുവല്ലേ അയ്യോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങരുത് ആരും ഉറങ്ങരുത് ഇല്ലേ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ ക്വസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം വന്നിരുന്നു നിങ്ങളപ്പത്തേക്ക് കാലുകൾ നീട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ 
ഫോർട്ടീനിൽ എഴുതിയത് അതിനു മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർലല്ല ഫൈനലും ഇന്റർലും ചോദിച്ച സെയിം ആയിരുന്നു ഫൈനലിലും ഇന്റർലും ചോദിച്ച സെയിം ആയിരുന്നു നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ മെയ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം പോരുതാരും ഞാനിത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫൈനലിലും ചോദിച്ചത് സെയിം ആയിരുന്നു ഫൈനലിലും ചോദിച്ചത് സെയിം ആയിരുന്നു ഈശ്വർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണേ നോ ഇതുമല്ല ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ നോക്കി നോക്കി ഫൈനലി ചോദിച്ചതാ മെയ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് തന്നെയാ നോക്ക് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽ എ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നണ്ടാ കിടക്കുന്നണ്ടാ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഫൈനലിലും ചോദിച്ചു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ പി സി ഐ പി സി സി ലും ചോദിച്ചു അതായത് ഞാൻ എഴുതി ഇന്റർമീഡിയറ്റിലും ചോദിച്ചു ഇതാ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഫൈനല് ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം വ്യത്യാസം ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സാ അവിടെയോ ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എ ഇവിടെ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സാ അവിടെയോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് സെയിം തന്നെയാ ചോദിച്ചത് സെയിം തന്നെ സെയിം തന്നെ ചിലപ്പം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വേറെ എ എസും സെയിം ആയിരിക്കാം ഞാൻ വേറെ എ എസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടോ വേറെ എ എസ് സെയിം അല്ല ബട്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റ് ചെയ്യാം എ എസിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺസ് ഇതായിരുന്നു എ എസ് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തുള്ള ഇത് കണ്ടു കാണണം എ എസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാ ഇ പി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം സെയിം ആ ഇ പി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ചെയ്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇ പി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സെയിം ആ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്തിന് എ എസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ചെയ്തിട്ട് പോയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എസ് എം ഒ ഓഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ എന്ത് നോക്കണം ഡു വി ഹാവ് എൻ എക്സാം ടുമോറോ ഓക്കെ ഗൈസ് ഐ വോണ്ട് ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് a question paper should i give it as an exam or an as an assignment what do you prefer i have already prepared the question paper okay what do you prefer do you want an exam of the question paper or do you want an assignment of that paper because tomorrow is thursday thursday schedule prakaram endundu exams undu what do you want do you want an exam or do you want an assignment you can write it as an assignment and give it to me exam yes exam okay then i'll give it to you as an exam okay three hours exam how many hours there are a lot of questions i can i can split it if you want right now i prepared for sort of like 100 marks if you want i can split it 50 50 aka what do you want i'll 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 do one thing aadi njan oru assignment aayittu tharatte ennittu pinne exam conduct cheyate yes assignment ningal eludhu ennittu oru 3 4 vasam kenjine sham exam conduct cheya okay assignment ningal thalkala eludhu ningalku aa uttarangal eludhi aa oru sheet avatte oru thavana assignment eludhu adu kenjine sham namukku exam eludha pinne alla exam mode lote ang poya okay ഓക്കെ ഓക്കെ അസൈൻമെന്റ് തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൗട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബൈ ബാക്കും റിഡക്ഷന്റെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ യെസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഇത്രയും ഡൗട്ട് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് റിഡക്ഷനും എന്താണ് ബൈബാക്കിന് ഡിഫറൻസ് എനിബഡി നോ നോ ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ദൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് സെക്ഷൻ 
57. See, മൂന്ന് നാല് സെക്ഷനും കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ബിൻജോസ് ഏതൊക്കെയാ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ സെവന്റി വൺ ഉണ്ട് ആണോ സോ വാട്ട് ഇസ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പണിഷ്മെന്റ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പേഴ്സണേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയോ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പേഴ്സണേഷൻ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പേഴ്സണേഷൻ എന്താണ് പേഴ്സണേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആൾമാറാട്ടം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആൾമാറാട്ടം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പേഴ്സണേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നാണ് ആ സെക്ഷന്റെ ഹെഡിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പേഴ്സണേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ സി നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ശംഭു എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ശംഭുവിനൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ അയാളാണ് ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശംഭു ഇടുന്ന കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇട്ട് ശംഭുവിനെ പോലെയൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഞാനാണ് ശംഭു എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കമ്പനിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് നമ്മളെ കമ്പനി ശംഭുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡിവിഡൻഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മിസ്റ്റർ എക്സിന് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കമ്പനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ആൾമാറാട്ടം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശംഭു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആധാർ കാർഡോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഡിവിഡൻഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കാ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മിസ്റ്റർ എക്സിനാ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്ത് ആൾമാറാട്ടോ ചെയ്ത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംപേഴ്സനേഷൻ 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 അല്ല ഈ പേഴ്സനേഷൻ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാ ആൾമാറാട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾമാറാട്ടം ചെയ്ത് ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടാനുള്ള ഷെയറോ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടാനുള്ള ഡിവിഡൻഡോ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റൈറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടിക്കിയോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ സെക്ഷൻ യെസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾമാറാട്ടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനും ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അകത്തും കിടക്കണം ഫൈനായിട്ട് കോടതിയിൽ പൈസയും അടയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ എത്ര വർഷം മിനിമം അകത്ത് കിടക്കണം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മിനിമം അകത്ത് കിടക്കണം മാക്സിമം കോടതി മൂന്ന് വർഷം വരെ അകത്ത് കിടക്കണം എന്ന് പറയാം വിധിക്കാം ഫൈൻ മിനിമം ഒരു ലക്ഷം ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല മാക്സിമം ഫൈവ് ലാക്സ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടിയിട്ടിയോ വളരെ സിമ്പിൾ സെക്ഷൻ അല്ലേ ആൾമാറാട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആ ഷെയറിന്റെ പൈസയും ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള പണിഷ്മെന്റ് കോടതി വിധിക്കാൻ പോകുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ഇംപ്രിസർമെന്റും ഫൈനും രണ്ടും കിട്ടും ആൻഡ് ആണ് മിനിമം ഇംപ്രിസർമെന്റ് എത്രയാ ഒരു വർഷം മാക്സിമം ഇംപ്രിസർമെന്റ് എത്രയാ മൂന്ന് വർഷം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെയാ യെസ് നോക്കിക്കേ ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ ഡിസീറ്റ് ഫുള്ളി ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രോഡുലന്റ്ലി പറ്റിക്കാൻ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ ഡിസീറ്റ് ഫുള്ളി പേഴ്സണേറ്റ്സ് ആൾമാറാട്ടം കാണിച്ചു ആസ് എൻ ഓണർ ഓഫ് എനി സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മി എന്താ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനിയിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓർ ഓഫ് എ ഷെയർ വാറന്റ് ഓർ കൂപ്പോൺ ഷെയർ വാറന്റ് എന്താ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ദയർ ബൈ ഒപ്റ്റൈൻസ് or att
but which may extend to three years and with the fine, which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to five lakh. Ella arka sambo bari itia. Ella arka sambo bari itia. Yes, ella arka sambo bari itia. No, yeah, I know. ഇതും അതും റിലേറ്റഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്റെ എന്റെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഫാദർ ഉണ്ട് ഒരു ഫാദർ ഉണ്ട് ഈ ഫാദറിന് ഒരു സണ് ഉണ്ട് ഈ സണ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ സണ്ണിന് കുറച്ച് പൈസയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി ഈ സണ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കള്ള മറ്റേ ഇതുണ്ടാക്കി സക്സക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കുന്ന വീടും വസ്തുവും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലോട്ട് കൈമാറി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന് ചില കമ്പനികളിൽ ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയിലെ അറിയിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പൊ ആ വക്കീൽ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്ന വെച്ചാൽ വക്കീലിനെ ഈ ഫാദർ സമീപിച്ച് ഫാദർ പിന്നെ തണ്ണിന്റെതിരെ കേസ് നോക്കി ഇതൊരു ഇതൊരു ആൾമാറാട്ടമല്ല ഇത് ആൾമാറാട്ടമല്ല മകൻ മകനായിട്ട് തന്നെയാ ഇരുന്നത് അച്ഛനും അച്ഛനായിട്ട് തന്നെയാ ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നടന്നു ഓക്കെ ഇത് 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 ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗൈസ് ഫോർജറിയ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇതല്ല കള്ളൊപ്പ് കള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിനെയാണ് ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ജീവനോടുള്ള ഒരാള് മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഡോ അപ്പൊ ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ വരുമോ ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ വരും ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ വരും പക്ഷെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ബേസിക്കലി സിവിൽ കേസാ ഫയൽ ചെയ്തത് കമ്പനി റിലേറ്റഡ് കേസുകളൊന്നും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് കമ്പനിനെ അറി അറിയിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അറിയിച്ചില്ല ബേസിക്കലി അച്ഛൻ മകന്റെ എതിരെ ജസ്റ്റ് സിവിൽ കേസാ ഫയൽ ചെയ്തത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിമിനലും ഫയൽ ചെയ്യാം ഫോർജറി ഒക്കെ ക്രിമിനലാ ഒഫൻസ് ഓക്കെ സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാ മകൻ പേടിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ കാലിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോ അച്ഛൻ ഈ കേസൊക്കെ പിൻവലിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിടിയിട്ടിയാ യെസ് മകനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാനാ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ അല്ലെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അല്ല പിന്നെ വിധി വരാൻ സമയം എടുക്കത്തില്ലേ എനിവേസ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലേ ഈ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ ആധാരം വസ്തുവിന്റെ ആധാരം ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ ഫോർസ്ഡ് ആണെങ്കിലേ ഫുള്ള് വോയിഡാ വോയിഡാ ഫോർജറി കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും വോയിഡാ 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 എന്നാൽ ഈ സണ്ണെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോർസ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ മേടിച്ച ഷെയറെ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റു മിസ്റ്റർ എക്സ് വേറെ ആൾക്ക് വിറ്റു മിസ്റ്റർ വൈന് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇതും വോയിഡാ എനി സബ്സിക്വന്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും വോയിഡാ കാര്യം ഇതിന്റെ മൂല പ്രമാണം വോയിഡായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ എല്ലാ വോയിഡ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെ മിസ്റ്റർ എക്സും മിസ്റ്റർ വൈയും ആർക്കെതിരെ കേസിനും ഡാമേജസിനൊക്കെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെതിരെ കേസിനും മിസ്റ്റർ വൈ മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ എതിരെ കേസിനും മിസ്റ്റർ എക്സ് വേണമെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ എതിരെ കേസിനും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ബേസിക്കലി സണ്ണാണ് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാ ഉത്തരവാദിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡാമേജസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കാര്യം സൺ എക്സിന് ഡാമേജ് കൊടുക്കും മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിയോ അപ്പൊ ഫോർജറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും അത് ടോട്ടൽ നല്ലിറ്റി ആൻഡ് വോയിഡ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണേ കാര്യം ഐ സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാ ഫോർജറിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചമച്ചുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതെന്താ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർജ്ഡാ അണ്ടർസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അപ്പീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ ഇത് ഇമ്പ
ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ എനിക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് യെസ് ഈ അറുപതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളെ കമ്പനി എന്ത് കമ്പനി ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണോ ഗൈസ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണോ ആർട്ടിക്കൽസിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആകുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡറിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ഷെയർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് പോവാം ആണോ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലേ ആണോ ഗൈസ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ എന്റെ ഈ അറുപതിനായിരം ഷെയർ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് വിറ്റു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു കൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇതൊരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഇതെന്ത് കമ്പനിയാ ഗൈസ് അൺലിസ്റ്റഡ് ആ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റേ ഡിമാറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫിസിക്കൽ ഷെയർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഡിമാറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫിസിക്കൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിലേ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ തയ്യാറാക്കണം ആണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ തയ്യാറാക്കി അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് സെക്ഷൻ അത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആരാ ഞാൻ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരാ ട്രാൻസ്ഫറി ട്രാൻസ്ഫറി ഇതൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് ആണോ ആണോ എന്നാലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആണോ അല്ലയോ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം പുതിയ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ആർക്ക് മിസ്റ്റർ എക്സിന് നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരച്ച് അത് ചെയ്തതാ നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരച്ച് അത് ചെയ്തതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാ അത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഒക്കെ വരച്ച് ചെയ്തതാ ഓർമ്മയുണ്ടോ എത്ര ദിവസം ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ആ ടേബിൾ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ യെസ് ദാ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്താ പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ മന്ത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസീറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദ കമ്പനി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ആർക്ക് മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഈ ടേബിളൊക്കെ വരച്ചതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ 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 യെസ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കമ്പനിയെ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള റീസൺസ് സഹിതം റെഫ്യൂസലിനകത്ത് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫറും ട്രാൻസ്മിഷനും ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മറ്റത് പബ്ലിക് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ആ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആ അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുതലും റെഫ്യൂസൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ റെഫ്യൂസൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാ കാര്യം എന്താ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയ
ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അയാളുടെ ഷെയർ വിൽക്കണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്ന് അവര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വെളിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ മെമ്പറ മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ എ ഷെയർ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിസ്റ്റർ പി ക്ക് വിറ്റു മിസ്റ്റർ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആറായിരം ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആറായിരം ഷെയർ മിസ്റ്റർ പി ക്ക് വിറ്റു എന്ത് ചെയ്യാതെ വിറ്റെന്നറിയോ ആർട്ടിക്കൽസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാലിക്കാതെ ആർട്ടിക്കൽസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കണം അവർക്ക് വേണമെന്ന് അവര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാവൂ അപ്പൊ ഏ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതെ പി ക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് വിറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളെ എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല കാര്യം എന്താ പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആര് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഷെയർ ഹോൾഡർ ഏ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ പി ക്ക് ഷെയർ കിട്ടത്തില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ കാര്യം ആർട്ടിക്കൽസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാലിക്കാതെയാണ് ഷെയർ വിറ്റത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ആർട്ടിക്കൽസിൽ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ചില്ല ആർട്ടിക്കൽസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ പ്രകാരമല്ല ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അയച്ചതാ അതൊക്കെ അയച്ച് എയും പിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അയച്ചു അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ സർ ഒന്നുകൂടി പറയാവോ നെറ്റ് ശോകാണ് ആണോ നെറ്റ് ശോകാണ് കുഴപ്പമില്ല ഈ സെക്ഷൻ നീ റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടാ ഓക്കെ കാര്യം കഥ മൊത്തം ഒന്നും കൂടെ പറയണം അതുകൊണ്ടാ എല്ലാവർക്കും മനസ് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരാൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കുഴപ്പമില്ല യെസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ലോജിക് എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയാ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ലോജിക് എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയോ ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ശേവാ ചോദിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യെസ് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടുപേര് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഗൈസ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ഇത് എന്ത് കമ്പനിയാ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാ ആണോ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽസിൽ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷനും ഒരു പ്രൊഹിബിഷനും ഉണ്ട് രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫ്രീ ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണോന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് അവര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടി ആയ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ 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 യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലേ എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സെ ഡയറക
പിറ്റത്ത് മിസ്റ്റർ പി ക്കാണ് മിസ്റ്റർ പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ പിന്റെ പേരിൽ ഈ ഷെയർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്റെ ചോദ്യം കമ്പനി ഇവിടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യോ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ ആർട്ടിക്കൽസിൽ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ചോ അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചോ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാലിച്ചോ ഇല്ല അവിടെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയാലേ ഒന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുതിയ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ട്രാൻസ്ഫറിനും അയച്ചു കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫറിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കൽസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടികിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയോ യെസ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയോ യെസ് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിലേ ട്രാൻസ്ഫർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ അലോങ് വിത്ത് റീസൺസ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ അലോങ് വിത്ത് റീസൺസ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം കമ്പനി കമ്പനി ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫറിനും കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫറിക്കും കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കമ്പനി റിജക്ട് ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞുപിടി കിട്ടിയാണോ പറഞ്ഞു പിടി കിട്ടിയോ യെസ് എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിന് പോവാന്നറിയോ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് അപ്പീലിന് പോവാം ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പീലിന് പോവാം എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എനിക്ക് ഞാൻ മേടിച്ച ഷെയർ എനിക്ക് തരുന്നില്ല എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് പോവാം എന്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ കിട്ടിയിട്ട് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയ യെസ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടികിട്ടിയ പിടികിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടോ ഇതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയാലേ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക് കമ്പനിയും വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഷെയർസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിളാ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിളാ രജിസ്റ്റർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ച് പറ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ട്രാൻസ്ഫർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ റെഫ്യൂസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് പറ ആർട്ടിക്കൽസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ അടി ഞാൻ വെച്ചത് ആർട്ടിക്കൽസ് ഇല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കമ്പനിയാ പബ്ലിക് കമ്പനിയാ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് എല്ലാണോ എസ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ ആർട്ടിക്കൽസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഷെയർസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിളാ പബ്ലിക് കമ്പനിയാ അല്ലേ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലേ 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 പക്ഷേ പബ്ലിക് കമ്പനിയിലും പറ്റും എപ്പോ ചില അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ കമ്പനി ഇല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ
ഇന്ത്യയിലെ വോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റിന് വിറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ ആകാൻ പോകുന്നത് ആരാ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഇത് നമ്മളെ കമ്പനിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അല്ലയോ നമ്മളെ കമ്പനിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അല്ലയോ പറയൂ പെട്ടെന്ന് പറ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മളെ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് എന്ത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സോ പബ്ലിക് കമ്പനി ഓൾസോ ക്യാൻ റെഫ്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ If there is sufficient ground. Yes. Angan anangil company ibadayim endi yanam. Company endi yanam. Notice of refusal ayi kanam. Adum etra dosan dhaniya? Within 30 days. Arka kya ayi kanam? Transfer arnu ayi kanam. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ട്രൈബ്യൂണലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ഇത് കണ്ട ഞാൻ മേടിച്ച ഷെയർ ഇനി എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൈബ്യൂണലിനെ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിഫ്യൂസ് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്ട്രാ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടി കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടി കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടി കിട്ടിയ അപ്പൊ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിന് പോകാത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തിനാ കേസ് വന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവാൻ ഉള്ളതായിരുന്നു ആ അവകാശം കമ്പനി നിഷേധിച്ചു അപ്പൊ ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അവകാശമാണ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കേസിന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അത് പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയ എന്നാലേ ഞാനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിനാരിയോ പറഞ്ഞു തരാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിഫ്യൂസൽ തരണം ആണോ എന്നാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫറും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല എന്തും തന്നില്ല നോട്ടീസ് ഓഫ് റിഫ്യൂസലും തന്നില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആർക്ക് കേസിന് പോവാം ട്രാൻസ്ഫറേക്ക് കേസിന് പോവാം എന്റെ അത് രജിസ്റ്ററും ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസലും അയച്ചു തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് കേസിന് പോവാം മനസ്സിലായോ അവിടെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് കേസിന് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഇന്റിമേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്താ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തില്ല അത് രജിസ്റ്ററും ചെയ്തില്ല അത് റെഫ്യൂസും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് കിട്ടും അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ പോവാം ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് പോവാം അറുപത് ദിവസം എവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ട്രാ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടുന്നു ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് പോവാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്തായി മറ്റേ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാനുള്ള സമയം പ്ലസ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ യെസ് ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിനാരിയോ വരാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തു ആണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ല പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് എന്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തു പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്
of instrument of transfer or intimation of transmission tribunal edut case nu manasilayo ee alternate situation eppada varune where uh, where uh, notice of refusal has not been given nor registration has taken place rendu nadathittillengil veruna alternate scenario aanu ee parnadu private company aanu ningalku 60 days undu instrument of transfer aichittu tribunal eduthu povan public company aanu ningalku 90 days undu instrument of transfer aichittu onnu nadathillengil tribunal eduthu case povan manasilayo yes angane anengil aaru aayirku ini theermanikkan povane tribunal aayirku ട്രൈബ്യൂണൽ കമ്പനിയെയും വിളിക്കും ട്രാൻസ്ഫറിനെയും വിളിക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് തിരക്കും ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ഭാഗത്തെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലേ കോടതി എന്ത് ഓർഡർ ഇടും കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്ട്രി വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ പാസ്സാക്കിയെന്നിരിക്കും ട്രൈബ്യൂണൽ മനസ്സിലായോ ഇത് ആരുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിയും ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത് ഗൈസ് ൂണൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും ഈ ഓർഡർ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും സാർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആട ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇത് ഈ ട്രൈബിളിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ട്രൈബിളിന്റെ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ ആർക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫറും ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ട്രാൻസ്ഫറി കൊടുത്ത കേസ് ഡിസ്മിസ് ആവും തള്ളും കോടതി ആ കേസ് തള്ളൂ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് കമ്പനി എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫറും ട്രാൻസ്ഫറിയും പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഓർഡർ ഇടും ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് രജിസ്റ്റർ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ലോസ് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് ഡാമേജസ് കൊടുക്കാൻ പറയും ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യെസ് യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ആ ഓർഡർ വെച്ചാരി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ഗൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം ആണോ അല്ലേ പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തില്ല രജിസ്റ്ററും ചെയ്തില്ല നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ അയച്ചു കൊടുത്തില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ നിന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൽ നിന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ട്രൈബ്യൂണലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല റെഫ്യൂസും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല കോടതി ഒന്ന് ഇടപെടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു കൊടുക്കാം മനസ്സിലായി അയച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് കേസിന് പോകാം അതാണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിനാരിയോ ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതേ സമയത്ത് ഇതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിലോ ഈ അറുപത് വെട്ടി എത്ര ആക്കിയാൽ മതി തൊണ്ണൂറ് ആക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിനാരിയോ അല്ല നടക്കുന്നത് സാധാരണ എന്താ നടക്കുന്നത് സാധാരണ നടക്കുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ആയിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും റെഫ്യൂസലിന്റെ പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിരിക്കും എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ആയിരിക്കണം പബ്ലിക് കമ്പനി വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ആയിരിക്കണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ പോകണം ട്രൈബിളിന്റെ അടുത്ത് പോകണം അപ്പീലിന് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിലോ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യെസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം വോയിസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് തരാം വോയിസ് ആയിട്ട് ആ ചാർട്ട് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എവിടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ യെസ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ഞാൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണേ എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്തോ എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്തോ യെസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ടു ബി സെൻഡ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓർഡർ ചെയ്യ് ഓർഡർ ചെയ്യ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യും വെറുതെ നിങ്ങളെ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴേ ഓ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത പോലും വരണ്ട പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിന്ത വരത്തില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ സീൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് സീൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കരുത് ഓക്കെ ഒന്നാമതേ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് എടുക്കരുത് യെസ് പുതിയതങ്ങ് വേടിയത് പുതിയതങ്ങ് വേടിച്ചേരെ കേട്ടാ എല്ലാരും ശരി ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് റെഫ്യൂസസ് ടു രജിസ്റ്റർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് or the transmission by operation of law coupon vanne ullu aa enna odane chedo 1000 rupees rendu group the tax of the institute in material nokkiya mathiyo the tax institute in material nokkiyale selva ningu vatta avu karyam bhayangara detail aayittu kore karyangal parayunnu simplified alla tax ne eppolum nammal faculty de material nokkunna irikke chini kuda elupa ille namukku dehikkan paada njan parayan sallaya ഞാനും ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു നോക്കി പഠിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ നോട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ ടാക്സിന്റെ ബേർ ആക്ട് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ജി എസ് ടി പറ്റും ഇൻകം ടാക്സ് പറ്റില്ല പറ്റും നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും ശ്രദ്ധയോടെയൊക്കെ വായിച്ച കാര്യം കുറെ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അമൻമെന്റ് എല്ലാം കൂടെ അവസാനം ഭ്രാന്ത് എടുക്കും ടാക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള പാടുക ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ടാക്സിന്റെ സാറ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച ഓക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ നോട്ടാ ഫോളോ ചെയ്തത് പഠിക്കാൻ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ഫാക്കൽറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാക്കൽറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അത് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ശരി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ കേട്ടോ ഇഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് റെഫ്യൂസസ് ടു രജിസ്റ്റർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഇൻ ദ കമ്പനി ദൻ ദ കമ്പനി ഷാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻഡ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ to the transfer and transferee or to the person giving intimation of transmission stating the reasons there to within a period of 30 days from the date on which instrument of transfer or the intimation of transmission was delivered to the company randamathathu subsection 2 il parayunnathu public company ede case aa public company ede case la enna parayunnathu securities or other interest of any member other interest nu ibudu vechikkunna eda matte guarantee company anengil voting right adu enda na parayunna public company il ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും വെച്ചൂടാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേ പറ്റൂ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്രയും തക്കതമായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യെസ് 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 ഇവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് any contract or arrangement between two or more persons in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract enna chal enda ee transfer of shares and securities ok ille adu or contract a adu kodathu endu yim or contract enforce cheyna pole enforce cheyum nalla reethilana ibada cheyittullu idu validayittu sradhikkanda idu validayittu sradhikkanda idu validayittu sradhikkanda idu validayittu sradhikkanda adutha daanu namukku nokkandathu appeal to tribunal against refusal appo oru private company or public company or refuse cheyidal endu refuse cheyidal ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ
നോട്ടീസ് ഹാസ് ബിൻ സെന്റ് ബൈ ദ കമ്പനി അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണേ എന്ത് കിട്ടിയതും ഇല്ല നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസലും കിട്ടിയില്ല രജിസ്റ്റർ നടന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ച് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൈബലിന്റെ അടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് എതിരെ കേസ് വാങ്ങാം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ ഇവിടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അപ്പീൽ ടു ട്രൈബൽ അഗൻസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ ബൈ എ പബ്ലിക് കമ്പനി വിത്തൌട്ട് സഫീഷ്യൻറ് കോസ് ഇഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി വിത്തൌട്ട് സഫീഷ്യൻ കോസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പബ്ലിക് പബ്ലിക് കമ്പനിക്കും വേണമെങ്കിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ സഫീഷ്യൻ കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ refuses to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission is delivered to the company the transfer may appeal to the tribunal within a period of 60 days of such refusal refusal the notice getti 60 days so in refusal the notice getti illengilo 90 days of the delivery of instrument of transfer or intimation of transmission where no intimation has been received from the company ellavarkum parannu pidi kittiya ellavarkum parannu pidi kittiya എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യെസ് ഇനി ആരായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രൈബ്യൂണൽ കൂട്ടനായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രൈബ്യൂണൽ വൈൽ ഡിസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആൻ അപ്പീൽ മേ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ പാർട്ടീസ് രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗം കേൾക്കണം ഓഡിയോ ഓൾട്ടും ഭാഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോടതി ഒരു ഉത്തരം പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗം കേൾക്കണം യെസ് എവറി പാർട്ടി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീ ഹേർഡ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ ഈദർ ഡിസ്മിസ് ദി അപ്പീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്രാൻസ്ഫറി നൽകിയ അപ്പീൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓർ ബൈ ഓർഡർ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും കേസ് ജയിച്ചത് ട്രാൻസ്ഫറി ഡിസ്മിസ് ചെയ്താൽ ആരായിരിക്കും കേസ് ജയിച്ചത് കമ്പനി മനസ്സിലായോ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അതും എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ലസ് കമ്പനി എന്തും കൊടുക്കാൻ ഡാമേജസ് ആർക്ക് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ ഡാമേജസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൈബ്യൂണലിൽ മനസ്സിലായോ ഇനി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഓർഡർ ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ട് ആ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി ശിക്ഷ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണോ വേണ്ടയോ പറ പെട്ടെന്ന് പറ മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ ഇതാണ് അതിന്റെ സമ്മറി ആ ഒരു ചാർട്ട് പോലെ അവർ വരച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൈസ് ആയിട്ട് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതി എന്ത് തേർട്ടി എന്ത് സിക്സ്റ്റി എന്തിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എന്തിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി അതൊന്നും വ്യക്തതയില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനും കൂടെ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ആയി പിന്നെ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ സെക്ഷൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ സെക്ഷൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ നിലേഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ നിലേഷ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് വിഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഏതാ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാ അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ടു ഹിസ് സിസ്റ്റർ മിസ് മുക്ത ദ കമ്പനി ഡിഡ് നോട്ട് രജിസ്റ്റർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓൾസോ ഡിഡ് നോട്ട് സെൻഡർ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ടു മിസ്റ്റർ നിലേഷ് ഓർ മിസ് മുക്ത വിത്തിൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരിയഡ് discuss as per provisions of companies act 2013 whether aggrieved party has any rights against the company shambhu da mic on on chede shambhu da mic on on chede ninde answer onnu parney da shambhu sir engena nannengil tribunal la edukkil apply cheyan 60 days ulla case adalle alternate cases alle veri yes 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 endil ninnu 60 days ada matte instrument of transfer ayachittu 60 days very good very good very good manasilayo manasilayo enna idu answer kuda nee onnu vaichu 10th adha nee textbook order cheyirunna illa sir inna order cheyana ee coupon available ayade ullu inna cheyanu cheyachu aanale okay okay adha nee coupon available avan etra dosam edukkum sir inna conversion period one week ayirunnu paranjirunna adu kaiyittana cds il vanna ippo
ట్రాన్స్మిషన్ బై operation of law of the right to any securities on interest of a member in the company then the company shall send okay very kind of thing namukada in this case which vaikam idu avaru basically endha ezhudiyadu provision ezhudi in this case vaicho in this case as the company has not sent even a notice of refusal mrs mukta being transferred miss miss kalyana kaichittilla kalyana kaichittilla miss hmm miss mukta being transfer i can file a మనసిలాయాక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ రెజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ rectification of register of members rectification of register of members sir sir rendu aara da mare mare idike da eda yadartha pattigal aano adu manushyamare aagana pattigal aano idu sir yadartha oh pets aanu alle sorry da sorry da njan thetti verichu njan vichu ninde edengil kootukar aavuna మనుషమారాయ పట్టికలాన ఎందా బ్రీడ్ ఎందా అవరుడే బ్రీడ్ ఎందా ల్యాబం ఫోమ అల్లే అయ్యో ఫోమ రేడియండల్లే ఓ మై గాడ్ అది రావల తట్ట కే 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 ఇదేనేలే అది పెడు ఏ ఆ అదేనే చెవియేగ పెట్టతిల అదే అదే ഞാൻ പി ജിയിൽ താമസിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ ഹൗസ് ഓണറിന് ഒരു ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു അലവലാതി സാധനമായിരുന്നു ഓ പേരില്ലയോ ഒരു വൃത്തിയുടെ സാധനമായിരുന്നു അത് അത് കിടന്ന് എന്ന് കിടന്ന് നേരത്തെ നോക്കിയാലും പരിശോധിക്കും ഓ ശരി ബാ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂച്ചയാണ് നല്ലത് വെറും പാവ് മിണ്ടാതെ അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നോളൂ Le guys, section 59, rectification of the register of members. Yes, I am going to tell you about this. Guys, are you listed company? Register of Members maintain chain of end. One listed company can register of members maintain chain of end. Should a uh, listed company maintain register of members? Listed company can share it. One minute can transfer it. Then listed company can register of members maintain chain of end. Maintain chain of end. But listed company can maintain chain of end. That is depository. അപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലേ അതാണ് ആരെ സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനി ആണെങ്കിലോ ഫിസിക്കലി ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഏത് ഫോർമാറ്റില് എം ജി ടി വൺ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ വിജിത പറഞ്ഞു തോന്നലാണ് സാർ ഏത് പൂച്ചനെ പറ്റിയാണോ പൂച്ച പാവടെ അതൊക്കെ ഇവര് പൂച്ചയും പട്ടിയെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹിച്ചിരിക്കേ അപ്പൊ എം ജി ടി വൺ അറിയാലോ എം ജി ടി വൺ അറിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമ്മളുടെ കമ്പനിയെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മളെ കമ്പനി ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അൺലിസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി നമ്മളുടെ കമ്പനി എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് തരാം ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ 
ഇതിനകത്ത് ആരുടെ ഒക്കെ പേരുണ്ടാവും എന്റെ പേരുണ്ടാവും സനയുടെ പേരുണ്ടാവും ഗോതമിന്റെ പേരുണ്ടാവും ശംഭുവിന്റെ പേരുണ്ടാവും ഗൗരിയുടെ പേരുണ്ടാവും മേഘയുടെ പേരുണ്ടാവും വിജിതയുടെ പേരുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ പേരുണ്ടാവത്തില്ലേ അക്ഷയുടെ പേരുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ അമ്പത് പേരുടെയും പേരുണ്ടാവും ത്വാഹയുടെ പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പേരുണ്ടാവത്തില്ലേ അമ്പത് പേരുടെ പേരുണ്ടാവത്തില്ലേ ഉണ്ടാവില്ലയോ യെസ് എന്നാലേ നമ്മളെ കമ്പനി ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു വിത്തൌട്ട് എനി കോസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുവോ ഇല്ലയോ തോന്നും കാര്യം രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ അല്ല എന്നർത്ഥം മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ എനിക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല ഡിവിഡൻ റൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവോ ഇല്ലയോ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് എനി കോസ് ഇഫ് എ മെമ്പേഴ്സ് നെയിം ഹാസ് ബിൻ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഹി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ട്രൈബ്യൂണൽ ടു ഹാവ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് റെക്ടിഫൈഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് നോ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം സി നമ്മളെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ എല്ലാവരുടെ പേരൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത രാഹുലിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ മെമ്പർ അല്ല രാഹുൽ ഷെയറോ സബ്സ്ക്രൈബർ ടു ദ മെമ്പർ ആയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടും ഇല്ല സബ്സ്ക്രൈബർ ടു ദ മെമ്പർ ആയിട്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമല്ല രാഹുലിന്റെ പേര് മെമ്പർ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ രാഹുലിന് ദേഷ്യം വരുവോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ദേഷ്യം വരുന്നേ ഷെയർ മേടിക്കാതെ മെമ്പർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നല്ലതല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കോ ഇല്ല മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി വരാൻ ചിലപ്പോ അല്ലേ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി വന്നൂടെ മെമ്പേഴ്സിന് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ രാഹുലിന് ചിലപ്പോ ലൈബിലിറ്റി വരും ഇങ്ങനെ മെമ്പർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരും കറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരും യെസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അയ്യടാ ഈ രാഹുൽ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിനോ വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്കും ഡെപ്പോസിറ്ററിക്കെതിരെ കേസിനൊക്കെ പോവാം രാഹുലിനും ഡെപ്പോസിറ്ററിക്കെതിരെ കേസിനൊക്കെ പോവാം ഇത് എങ്ങനത്തെ കമ്പനിയാണ് ലിസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ലിസ്റ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിലോ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് പോവാം ആരുടെ അടുത്ത് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലായോ എന്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് രാഹുൽ രാഹുലിന്റെ പേര് എടുത്തു കളയാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അടുത്ത് പോവാം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എല്ലാവർക്കും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടികളെ കേട്ടിട്ട് ഓർഡർ ഇടും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓർഡർ കിട്ടി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ആകാം അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി ആകാം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി എടുത്തും കമ്പനിന്റെ അടുത്തും ചിലപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ഡാമേജസ് പറഞ്ഞ കിട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ യെസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ കിട്ടിയോ ഞാനേ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയനെ ആക്ടിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങി എഴുതി ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആക്ടിലുള്ള സെക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഗൈസ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ആ ഇഫ് ദ നെയിം ഇഫ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഇസ് വിത്തൌട്ട് സഫിഷ്യൻ കോസ് എൻ്റേർ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കാരണമല്ലാതെ ഒരാളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ എഴുതി ചേർത്തു ഓർ ആഫ്റ്റർ ബീങ് എൻ്റേർ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഇസ് വിത്തൌട്ട് സഫിഷ്യൻ കോസ് ഒമിറ്റഡ് ദയർ ഫ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ
ആ കോടതികളിലും കേസ് വാങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ യെസ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് ട്രൈബൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ട്രൈബൽ മേ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ പാർട്ടീസ് ടു ദി അപ്പീൽ അണ്ടർ സബ്സെഷൻ വൺ ബൈ ഓർഡർ ഇത് ഡിസ്മിസ് ദി അപ്പീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് തള്ളും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാൽ ബി രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ എ കമ്പനി വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ റിസീറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓർ ഡയറക്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഓർ ദ രജിസ്റ്റർ and in the latter case direct the company to pay damages if any sustained by the aggrieved party itrey mari itrey mari itrey mari itrey mari section 59 vera rendu one subsection ege undadu vittare itrey mari ellarkum parnu pidikittiya 59 ipadi parnu pidikittiya yes ellarkum parnu pidikittiya adana rectification of register of member ellarkum parnu pidikittiya ellarkum parnu pidikittiya Yes. Marwani Algu. All of you are saying Marwani Algu. Yes. That's right. That's right. This is the first thing you have to say. 58 is coming. 59 is coming. Yes, Jasna. Yes, Vijita. Yes, Gauri. Yes, Shiva. Yes, all of you are saying. I'm going to take a break. Now the time is 11.10. Please be back by 11.20.
ओके गाइस कंटिन्यू आप यस कंटिन्यू आप यस कंटिन्यू आप അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷ് പേജ് എടുത്തോ ഒരു ഫ്രഷ് പേജ് എടുത്തോ ഞാനൊരു ഫ്രഷ് നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം ഫ്രഷ് പേജ് എടുത്തോ എടുത്താ യെസ് ഓക്കെ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കാര്യം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രസ്റ്റി ഉണ്ട് ഡിവെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റും എന്താ ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് തുല്യോ ഡിവെഞ്ചർ ലോൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഡെഫിനിഷനകത്തും ഡിവെഞ്ചറിനെ പറ്റി ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പൊ സമയം കൂടെ ലാഭിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിപെൻഡേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ സെവന്റി വൺ സെവന്റി ടു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തു സെവന്റി ടു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല നോമി നോമിനിയെ വെക്കാനുള്ള പവർ ടു നോമിനേറ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സെവന്റി ടു വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ തരാം പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു വരെയുള്ള വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ചൊല്ലി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെയും ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ മിക്കതും പിന്നെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ കാര്യം മീറ്റിംഗിലാണ് ജനറൽ മീറ്റിംഗിലാണ് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും ജനറൽ മീറ്റിംഗും പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടാതെ ആനുവൽ റിട്ടേണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ആ പറയുന്നത് ഏതില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് പ്ലസ് അത് കൂടാതെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ പിന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിവെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യെസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഉറപ്പാ യെസ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് മാർക്ക് കൂടുതൽ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ശരി ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സ
എ ജി എം ആണ് അപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേ അതിനെ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ആണോ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഗൈസ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് എ ജി എം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ ജി എം ഉണ്ട് ആണോ എ ജി എം ഉണ്ട് ഇ ജി എം ഉണ്ട് എ ജി എം ഏത് സെക്ഷൻ ആ ഗൈസ് എ ജി എം ആണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇ ജി എം സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് യെസ് ഇ ജി എത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീടേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് എ ജി എം എ ജി എം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇ ജി എത്തിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇ ജി എം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എല്ലാ എ ജി എത്തിനെ പറ്റി പറയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടിട്ട് നടത്തി മനസ്സിലായോ യെസ് ഗൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തോ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഗൈസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏജിയം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഏജിയത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഏജിയവും പിന്നെ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജിയത്തിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സബ്സിക്വന്റ് ഏജിയവും എന്ന് വിളിക്കാം ആണോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏജിയവും സബ്സിക്വന്റ് ഏജിയവും ആണോ ആണോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലേടേ പറയൂ സബ്സിക്വന്റ് ഏജിയവും ഫസ്റ്റ് ഏജിയവും ആണോ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏജിയം നടത്താനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാ ഗൈസ് ടൈം പീരീഡ് വിത്തിൻ നയൻ മന്ത്സ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സബ്സിക്വന്റ് ഏജിയം നടത്താനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാ ഗൈസ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് സബ്സിക്വന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഇതറിയാലോ ആണല്ലോ അപ്പോ ടൈം പീരീഡ് ആണിത് ആദ്യം പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എവറി കമ്പനി അതർ ദാൻ ഒ പി സി ഷാൽ കണ്ടക്ട് അ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ടു ബി കോൾഡ് എ ജി എം എവരി ഇയർ ഇവിടെ എവരി ഇയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ ഇയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പൊ ഏത് കലണ്ടർ ഇയറിലാണ് നമ്മളിപ്പൊ ഏത് കലണ്ടർ ഇയറിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കലണ്ടർ ഇയർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് കലണ്ടർ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് എൻസ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ കലണ്ടർ ഇയറിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ എല്ലാ കലണ്ടർ ഇയറിലും എന്ത് വേണം എ ജി എം ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ എവരി കമ്പനി അതർ ദാൻ ഒ പി സി ഒ പി സിക്ക് എ ജി എം നടത്തണോ എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല നടത്താൻ പറ്റില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ ഒറ്റ മെമ്പറേ ഉള്ളൂ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേണ്ടേടേ മീറ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ യെസ് ഒ പി സിയുടെ മെമ്പർ കണ്ണാടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കി സംസാരിക്കുമോ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒ പി സിയിൽ എന്തില്ല ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒ പി സിയിൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഒ പി സിയിൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാവും ഒ പി സിയിൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല ഷേവ പറയുന്നത് പറ്റത്തില്ല എന്ന്
ബോർഡ് മീറ്റിംഗും പറ്റത്തില്ല ആണോ ഗൈസ് ആണോ ഗൈസ് ആണോ ഗൈസ് ആണോ ഗൈസ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കാം ഷേബ ഒ പി സിയില് ഒരു ഡയറക്ടർ മിനിമം മതി വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേര് വരെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നിയമിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് ഒ പി സി പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ ഒ പി സി പഠിപ്പിച്ചപ്പോ കാര്യം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു സാർ ഒ പി സിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണം ഒ പി സിയുടെ മെമ്പറിന് നോട്ടീസ് അയക്കണം ഒ പി സിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണം മെമ്പർ തന്നെയല്ലേ ഒ പി സി പിന്നെ എന്തിനാണ് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആകാം മെമ്പർ മാറി നിൽക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നി കൂടുതൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു അങ്ങേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒ പി സിയിൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം കേട്ടോ എന്ത് നട എന്ത് നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല മെമ്പറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മറന്നുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ഓർത്തെടുത്താൽ മതി യെസ് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ എവറി കമ്പനി അതർ ദാൻ ഒ പി സി ഷാൽ കണ്ടക്ട് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ടു ബി കോൾഡ് എ ജി എം എവറി കലണ്ടർ ഇയർ മനസ്സിലായോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ടു കണ്ടക്ട് എ ജി എം ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് നടത്തണമെന്നാ പറയുന്നത് എ ജി എം പക്ഷെ എ ജി എം ഏത് വർഷം നടത്തണ്ട ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇയറിൽ നടത്തണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മളെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയത് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് യെസ് അപ്പോ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കലണ്ടർ ഇയറിൽ എ ജി എം നടത്തണോ ആൻസർ ഇസ് വേണ്ട കാര്യം എന്താ ഫസ്റ്റ് എ ജി എം നടത്താനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ നിന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഒൻപത് മാസത്തുള്ളിൽ ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് കലണ്ടർ ഇയറിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആയ കലണ്ടർ ഇയറിൽ നടക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തീറ്റിയ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തീറ്റിയ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തീറ്റിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എ ജി എം നടത്താനുള്ള ടൈം പീരീഡ് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് എ ജിയും സബ്സെക്കൻഡ് എ ജിയും ആണോ അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിരിക്കണേ ആർ ഒ സിക്ക് പവർ ഉണ്ട് സബ്സിക്വന്റ് എ ജി എം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്താൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളയിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു Flood 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 August, August September AGM. 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 Yes. August, AGM. 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 Sufficient reason. AGM. AGM. Sufficient reason. AGM. 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 മാക്സിമം മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതും ഏത് എ ജി എമ്മാ സബ്സിക്വന്റ് എ ജി എം ആർ ഒ സിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മാസം വരെ സഫിഷ്യന്റ് റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് എ ജി എം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരും സാറേ ഫസ്റ്റ് എ ജി എത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഫ്ലഡ് കിടന്നത് എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും തൽക്കാലം ചോദിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് വരില്ല ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എല്ലാ കമ്പനികളുടെ സബ്സിക്വന്റ് ഏജന്റ് സമയത്തായിരിക്കും അഥവാ ഫ്ലഡ് വരുത്തണമെന്ന് ഈശ്വരന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ യെസ് അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലേ ട്രൈബുളിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഓക്കെ ട്രൈബുളിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ട്രൈബുണിൽ വേണമെങ്കിൽ ആരെ ഡയറക്ട് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്ക
അതിനെയാണ് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് വിട്ടേരാ മാൻഡമസ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊന്നും അല്ല ആ എന്നാലും മാൻഡമസ് ആയത് ആ ഇവിടെ 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 ഒന്നുമില്ല മാൻഡമസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ആ ഞാൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പൊ ഏത് എ ജി എം ആർ ഓസിക്ക് പവർ ഉണ്ട് സഫിഷ്യൻ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ യെസ് സബ്സിക്വന്റ് എ ജി എംസ് ഫസ്റ്റ് എ ജി എം പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാര്യം ഫസ്റ്റ് എ ജി എത്തില്ല ഫ്ലഡ് വരില്ല യെസ് എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പിടിയ എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പിടിയ അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്നാലേ എന്നാലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നൽകാൻ പോവാണേ നമ്മളെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയത് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ഫസ്റ്റ് എ ജി എം നടത്താനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആവുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ആയി അതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മാസത്തെ ടൈം ഉണ്ട് ആണോ ഒൻപത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേറ്റ് വരെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വരെ ഡേ സമയമുണ്ട് എന്ത് നടത്താൻ ഫസ്റ്റ് എ ജി എം നടത്താൻ ആണോ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് എ ജി എം നടന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നടന്നു ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തത് ആ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ അത് നടത്തി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്തത് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോയാ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സിക്വന്റ് എ ജി എം ആണേ എപ്പ നടത്തണം എപ്പ നടത്തണം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തണം ആണോ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എപ്പോ വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉറപ്പാണോ 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 നില്ല 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 ഞാൻ പറയാം നില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് നില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം നില നില്ല ഞാൻ പറയാം ഈ ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ അപ്പൊ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തണ്ടേ ആണോ എന്നാലേ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഏജത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഏജത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അത് ഈ ആറ് മാസത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് നോക്ക് ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് നോക്ക് ആണോ അല്ലയോ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതും കുഴപ്പമില്ല അത് നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഏത് ഏജ് എം നടന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ഏജ് നടന്നു മനസ്സിലായോ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ആയി സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് തേർട്ടി വൺ സീറോ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് വരെ ആണോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡായി തേർട്ടി വൺ സീറോ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് സബ്സിക്വന്റ് ഏജ് ആണ് എത്ര മാസത്തോളിൽ നടത്തണം വീണ്ടും ആറ് മാസത്തോളിൽ ആണോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ആ എന്നാലേ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ എ ജി എം വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം അത് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല കാര്യം കമ്പനി സാക്ഷി പറയുന്നു രണ്ട് ഏജിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് മാസത്തിന്റെ മുകളിൽ പോകരുത് രണ്ട് ഏജത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് മാസത്തിന്റെ മുകളിൽ പോകരുത് ആണോ കഴിഞ്ഞ ഏജിയം നടന്നത് എന്നാ സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ ആണോ യെസ് അപ്പോ സീറോ വൺ 
സീറോ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ആവുമ്പോ എത്ര മാസമായി പന്ത്രണ്ട് മാസമായി ആണോ സീറോ വൺ സീറോ സിക്സ് ആവുമ്പോഴോ പതിമൂന്ന് സീറോ വൺ സീറോ സെവൻ ആവുമ്പോഴോ പതിനാല് സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആവുമ്പോഴോ പതിനഞ്ച് മാസമായി ആണോ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആണോ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇല്ലേ വിൽ ബിക്കം ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇല്ലേ വിൽ ബിക്കം ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു കണ്ടക്ട് ഏജി അപ്പൊ ഏത് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഏജത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് മാസത്തിലൂടെ മേളിപ്പോയി ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമയം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ചൂസ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ ഏജിയമും ഈ ഏജിയമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് മാസത്തിന് മേളിപ്പു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു പിടികിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ ചിലപ്പോ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടേ കുറച്ചു നേരം ചിലപ്പോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി പോയി സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഫർദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഏജത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എത്ര മാസത്തിന് മേലെ പോയത് രണ്ട് ഏജത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എത്ര മാസത്തിന്റെ മേലെ പോയത് പതിനഞ്ച് മാസത്തിന് മേലെ പോയത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റിയോടെ അത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയത് പത്ത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില ഒരു കമ്പനി എപ്പോഴാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയത് പത്ത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശംബൂട മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാ എടാ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഏജിയം നടത്താനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാ എനിക്കറിയില്ലേ നീ പറഞ്ഞോചിച്ച് പറ നീ ഏകദേശം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റാ ഇനി നീ ബാക്കി പറ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിന്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്നു ആരാടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ പോയാ അവിടെ നിന്ന് എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഒൻപത് മാസം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടികിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മള് ടു ക്ലോസ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫ്രീ റിസേഴ്സ് ഐ ആം ദ സോറി ഞാൻ മറന്നുപോയി ടു ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫ്രീ റിസേഴ്സ് അയ്യേ പറ്റിച്ചേ ശരി ടു ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യലിയറിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഫസ്റ്റ് ഏജിയത്തിന്റെ പ്രൊവിഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേണം ഡേറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനെയാണ് ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാത്തിനും ഒരു യോജിപ്പ് നമ്മളെ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴേ ബാക്കി സെക്ഷനും കൂടെ ലംഘിക്കപ്പെടരുത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ പാലിക്കണമെന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻ അല്ല കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് സെക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാനൂറ്റി എഴുപത് സെക്ഷനും പാലിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം ടു ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വണ്ണും പാലിക്കണം നയൻറ്റി സിക്സും പാലിക്കണം എല്ലാം പാലിക്കണം അപ്പം എല്ലാം പാലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റിലോട്ട് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമോണിയാണ് ലൈക്ക് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ബിൽഡ് എ ഹാർമണി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിലുള്ള ഒരു റൂളാ ഹാർമോണിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ
ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണേ കാര്യം കുറെ നേരമായി കറണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം ഗ്